हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स टू इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन इफ लिमिट्स आर गिवन इन प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्व्ड सम प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस द प्रोसीजर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स सी द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद रिस्पेक्टिव बोथ वेरिएबल्स x एंड y विद इन द लिमिट्स 0 टू 1 एंड 0 टू रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर so what is the procedure to solve such problems aapko sabse pehle kya karna hai order of integration identify karna hai and then in that order you will integrate one by one with respect to both variables to so order of integration kaise identify hongi aapko limits se this is the limits for first order of integration and these are the limits for second variable to so yahan par limits mein x hai means these are the limits of y y is a function of x so we will integrate with respect to y first and then this will becomes limits of x to so fir humko second hai integration karna with respect to x so order identify kar liye humne we are integrating with respect to y first अब फंक्शन देख लीजिए इट इज वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर तो अगर आप y से इंटीग्रेट करोगे तो वन और x हो गए कांस्टेंट मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अ कांस्टेंट सो हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर यू जस्ट रिकॉल दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dy वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इज एनी कॉन्स्टेंट वट इज द एंसर वन अपॉन के टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन के तो यहां पर हमको क्या चाहिए कॉन्स्टेंट का स्क्वायर तो आप इसको कैसे बनाओगे उस फॉर्म में यू विल टेक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एट अ टाइम तो हमने स्क्वायर भी लिया यहां पर और स्क्वायर रूट भी लिया तो ये हो गया सपोज के रूट के अंदर जो फंक्शन है वो के हो गया सो यू विल गेट हियर के स्क्वायर सो नाउ वी कैन इजिली गेट द एंसर जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला एंसर क्या होगा वन अपॉन के टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन के और के हो गया रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर सो जस्ट सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट अपर लिमिट है रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर वाई को रिप्लेस किया उस वैल्यू से सो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ वन विच इज पाई बाय फोर देन सब्सटीट्यूटिंग वाई इक्वल टू जीरो सो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ जीरो इट इज जीरो सो एंसर इज सिंपली पाई बाय फोर इन टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर तो अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्टिव एक्स ओके सो अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंसर क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर सो ओनली वे टू सब्सटीट्यूट द लिमिट्स टू गेट द फाइनल एंसर तो अपर लिमिट है एक्स इक्वल टू वन तो ये हो गया लॉग ऑफ वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस वन मीन्स लॉग ऑफ वन प्लस रूट टू माइनस वट विल बी द एंसर फॉर लोअर लिमिट इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो इट इज जीरो प्लस रूट ऑफ वन प्लस जीरो मीन्स इट इज लॉग ऑफ वन विच इज अगेन जीरो सो एंसर हो गया आपका पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस रूट टू जो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर टू एक्स फंक्शन है एक्स इन टू वाई इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इन टू डी एक्स ओके सो जनरली ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर वन में ही आता है टू वैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन वेन लिमिट्स आर गिवन ओके तो फिर से आपका प्रोसीजर है आइडेंटिफाई कीजिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और उस ऑर्डर में वन बाय वन विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल्स इंटीग्रेट कीजिए तो फिर से ये किसके लिमिट्स हो गए दीज आर द लिमिट्स ऑफ वाई बिकॉज एक्स क्या होगा वाई विल बी फंक्शन ऑफ एक्स ओके और ये हो गए लिमिट्स ऑफ एक्स तो अगेन सेम ऑर्डर हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट एक्स वाई को ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो प्रोडक्ट में है फर्स्ट टर्म हो गया एक्स क्यूब वाई और सेकेंड टर्म हो गया एक्स इन टू वाई क्यूब तो हमने ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया है वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन है यहां पर एक्स क्यूब एज इट इज तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू और सेकेंड टर्म में x एज इट इज वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई रेस टू फोर बाय फोर ओके वट वी विल गेट आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स अपर लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स वाई को रिप्लेस किया x से यहां पर है y स्क्वायर सो इट विल बी एक्स स्क्वायर इन टू एक्स क्यूब मीन्स एक्स रेस टू फाइव बाय टू सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म वाई को रिप्लेस किया एक्स से लेकिन यहां पर है वाई रेस टू फोर तो ये हो गया एक्स रेस टू फोर इन टू एक्स डिनोमिनेटर में फोर एज इट इज अब लोअर लिमिट के लिए दोनों टर्म प्लस है तो माइनस हो गए अब y को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से तो y स्क्वायर हो गया एक्स रेस टू फोर इन टू एक्स क्यूब सिमिलरली वाई को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से तो यहां पर है y रेस टू फोर वो हो गया एक्स रेस टू एट इन टू एक्स विल गिव यू एक्स रेस टू नाइन 
okay so just integrating it using the formula integration of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1 you will get the answer with respect to x so you get x raised to 6 by 6 denominator me 2 multiplication me Again x raised to 6 by 6, so here into 4 is 24, x raised to 8 by 8 and here into 2 is 16, x raised to 10 by 10 into 4 is 14. So just substituting the limits, lower limit ke liye obviously sari terms ho rahi hai aapki 0, so upper limit ke liye mil gaya 1 by 12 plus 1 by 24 minus 1 by 16 minus 1 by 40 that will gives you 0 0.0375 so we are done with this question you should practice similar problems here see this again they were asked in the question number one limits here exactly same hai. function thoda sa different hai. same here function thoda sa different hai aur thoda sa limit mein change hai. to limits here par actually simple ho gaye. okay now we will solve one problem where order of integration is with respect to x first. Okay. See the question. Integration 0 to 1 and 0 to y. Function is x into y into e raised to minus x square. ठीक है. तो सबसे पहले आप decide करेंगे order of integration. ये किसके limits है? They are limits of x. क्योंकि अब यहाँ पे limit में आ गया y. तो ये हो गया x का limit. Means we have to integrate with respect to x first. ठीक है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपका पहले आइडेंटिफाई हो गया आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो y हो गया उसके रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट सो वी कैन टेक इट आउटसाइड इंटीग्रल साइन अब इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यहां पर प्रोडक्ट है अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल सो कैन वी यूज u v रूल आंसर इज नो बिकॉज़ वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है तो ऑफ कोर्स अलजेब्रिक हो गया फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हो गया सेकंड फंक्शन तो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करना होता है सेकंड फंक्शन के फाइंड करने होते हैं इंटीग्रेशन लेकिन e रेस टू माइनस x स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता है सो कैन वी यूज सब्स्टिट्यूशन आपको प्रॉब्लम किसकी वजह से यहां पर x स्क्वायर की वजह से इंटीग्रेशन नहीं फाइंड करते आ रहा है अगर सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होगा सपोज x2 t पुट किया तो e रेस्ट टू t का इंटीग्रेशन हमको पता है लेकिन सब्स्टिट्यूशन हम कब कर सकते हैं अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहां पर दोनों हो तो x2 का डेरिवेटिव है 2x तो कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर x प्रेजेंट है सो वी कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन सो व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूशन x2 t मींस 2x dx विल बिकम dt what about limits? Limits will change. When x equal to 0, t will be 0 square means 0. When x equal to y, t will be y square. x ki limits the 0 to y, t ki li hoge 0 to y square. ठीक है, so e raised to minus x square हो जाएगा, e raised to minus t और x dx हो जाएगा dt by 2. ये वाला part अभी as it is और limits हमारे change हो गए 0 to y square. ठीक है तो 1 by 2 तो constant है we can take it outside integral sign और e raised to minus t का integration minus e raised to minus t okay after substituting the limits first term हो गया आपका t को replace किया y square से so e raised to minus y square lower limit के लिए t को replace किया 0 से so e raised to 0 is 1 और lower limit के लिए sign change किया तो ये माइनस मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ पे प्लस हो गया तो first term plus है lower limit के लिए sign change किया तो minus Okay. Now taking y inside the bracket, so दोनों के साथ multiplication में है. So see what we will be getting here. अब इसको integrate करना है with respect to y. तो second part तो आप easily answer find कर सकते हो. Second का answer क्या हो गया? y का integration y square by two और limits put किए zero to one, so answer will be one by two. What about first part? तो आप देख सकते हो first part है exactly similar as in previous case. वहाँ पर था x e raised to minus x square यहाँ पर है y e raised to minus y square तो function same है तो of course हमारा substitution same होगा तो integration का answer भी same आएगा लेकिन यहाँ पे limits तो आप चाहो तो direct ये value लिख लो बस limits लिखो 0 to 1 या फिर से substitution के steps show कर सकते हैं y square equal to t put किया तो 2y dy हो गया dt और यहां पे ऑब्वियसली लिमिट्स चेंज नहीं होंगे y 0 पुट किया तो t हो गया 0 स्क्वायर मींस 0 y 1 पुट किया तो t विल बी 1 स्क्वायर मींस 1 सो देयर इज नो चेंज इन द लिमिट्स तो 1 by 2 एज इट इज e रेस्ट टू माइनस t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस e रेस्ट टू माइनस t आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स फर्स्ट टर्म हो गया e इनवर्स मींस 1 अपॉन e और सेकंड टर्म हो गया e रेस्ट टू 0 मींस 1 
So final answer combining the answer for first and second part will be 1 upon 4 e. Okay. So this will be the way to solve problems of double integration when limits are given. Okay. You practice some more problems on the same topic. In next lecture, we will start with the problems on evaluation of double integration over given region. So, वहाँ पर limits directly given नहीं होंगे, हमको identify करने होंगे limits region of integration से. Thank you.